ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് വിവിധ മത്സര പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കാവുന്ന മാത്സ് ആൻഡ് മെൻ്റലിറ്റി വിഭാഗത്തിലെ ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബ്ലോക്ക് റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് വേഗം എളുപ്പത്തിൽ സ്കോർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണിത് ഇതിൽ നാലഞ്ച് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ ടൈപ്പിലേക്ക് കടക്കാം ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മിറർ ഇമേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ ഇമേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക രണ്ട് ചോദിച്ചാലും സെയിം മെത്തേഡാണ് ഇതിൽ രണ്ടേ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് പ്രധാനമായും പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് സമയം പതിനൊന്നിനേക്കാൾ കുറവായത് തന്നാൽ രണ്ട് പതിനൊന്നിനും ഒന്നിനും ഇടയിൽ തന്ന ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ് പ്രധാനമായും പഠിക്കാനുള്ളത് ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ സമയം പതിനൊന്നിനേക്കാൾ കുറവ് ആയാൽ തന്നിരിക്കുന്ന സമയത്തെ പതിനൊന്ന് അറുപതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ തന്നിരിക്കുന്ന സമയം പതിനൊന്നിനും ഒന്നിനും ഇടയിലായാൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അറുപതിൽ നിന്ന് വേണം കുറയ്ക്കാം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ മൂന്ന് മുപ്പത് മൂന്ന് മുപ്പത് പതിനൊന്നിനേക്കാൾ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പതിനൊന്ന് അറുപതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മുപ്പത് കുറയ്ക്കുക അത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എട്ട് മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് ഒരു ടൈപ്പ് വേറെ ഒന്നുമില്ല സിമ്പിളാണ് വെറുതെ തന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പതിനൊന്ന് അറുപതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ സമയം സമയം പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മിറർ ഇമേജ് കാണാൻ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അറുപത് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത് പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു മോഡൽ കണക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിൽ ചോദിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതായത് മിനിറ്റ് സൂചിയും മണിക്കൂർ സൂചിയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണ് എന്ന് പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് ഇതിനൊരു ഇക്കേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് അതല്ലാണ്ട് എളുപ്പത്തിലും ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് ഇൻറ്റു അവർ മൈനസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു മിനിറ്റ് അതായത് മുപ്പത് ഇൻറ്റു അവർ മൈനസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു മിനിറ്റ് അങ്ങനെ ചെയ്യാം പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഇത്തിരി കൂടെ വേഗത്തിൽ ഇതിനെ ചെയ്യാൻ മെത്തേടാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് സമയം മൂന്ന് നാൽപ്പത് എഴുതി ഇനി ഈ മൂന്നിനെ അതുപോലെ താഴെ എഴുതിയിട്ട് നാൽപ്പതിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് വായിക്കുക എട്ട് അഞ്ച് നാൽപ്പത് അത് എഴുതുക എന്നിട്ട് ഈ മൂന്നും എട്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക അഞ്ച് അതിനെ മുപ്പത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക നൂറ്റൻപത് ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ചെറുതാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്നും എട്ടും എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ചെറുതാണെങ്കിൽ മിനിറ്റിൻ്റെ പകുതി കുറയ്ക്കുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വലുതാണെങ്കിൽ മിനിറ്റിൻ്റെ പകുതി കൂട്ടുക ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ചെറുതാണ് ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ മിനിറ്റിൻ്റെ പകുതി ഈ നൂറ്റൻപതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ നാൽപ്പതിൻ്റെ പകുതി ഇരുപത് ഇരുപത് കുറയ്ക്കണം നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടി വേറെ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ആ തന്നിരിക്കുന്ന സമയം എഴുതുക മണിക്കൂറിന് അതുപോലെ എഴുതിയിട്ട് മിനിറ്റിന് ആദ്യം അഞ്ച് കൊണ്ട് വായിക്കുക അഞ്ച് കൊണ്ട് വായിക്കുക എട്ട് ഇവ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസിന് മുപ്പത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ഈ നു ആ കിട്ടും ആ കിട്ടുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും നോക്കുക ലെഫ്റ്റ് ചെറുതാണെങ്കിൽ കുറയ്ക്കുക ലെഫ്റ്റ് വലുതാണെങ്കിൽ കൂട്ടുക ഇനി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നൂറ്റി മുപ്പത് കിട്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതാണ് കിട്ടിയെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കുറയ്ക്കുക അതായത് നൂറ്റി എൺപതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ഇക്വേഷൻ ഇല്ലാതെ 
ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നൂറ്റി മുപ്പത് ഒന്ന് കിട്ടും അടുത്ത് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന വേറൊരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സമയം രണ്ടിനും മൂന്നിനും ഇടയിൽ മണിക്കൂർ മിനിറ്റ് സൂചികൾ ഒന്നുകിൽ ഒരുമിച്ചാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു എളുപ്പ മെത്തേഡുണ്ട് അതായത് ഒരു ചെറിയൊരു ലോജിക് ക്ലോക്ക് പന്ത്രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് ഇതിനിടയ്ക്ക് രണ്ട് സമയം രണ്ടിനും മൂന്നിനും ഇടയിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആകുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരുമിച്ചാവുന്ന നോക്കാം രണ്ടിനും മൂന്നിനും ഇടയിൽ രണ്ടിനും മൂന്നിനും ഇടയിൽ രണ്ടിനും മൂന്നിനും ഇടയിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മണിക്കൂർ സൂചി ആദ്യത്തെ സമയം തന്നെ എടുക്കുക രണ്ട് ഇനി എപ്പോഴും നമ്മൾ മിനിറ്റ് സൂചിയുടെ പൊസിഷനാണ് നോക്കേണ്ടത് അതായത് ഇവ തമ്മിൽ ഒരുമിച്ചാകുന്നത് എന്തായാലും ഈ രണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സംഖ്യ രണ്ടിൻ്റെ അവിടെ ആണ് മിനിറ്റ് സൂചി കഴിഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ രണ്ടിൻ്റെ അവിടെ ആ രണ്ടിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക രണ്ട് അഞ്ച് പത്ത് ആ പത്തിനെ എഴുതിയിട്ട് പത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് ടെൻ ബൈ ഇലവൻ ഇതാണ് ആൻസർ ആയി വേറെ ഒന്നുമില്ല സിമ്പിളാണ് അതായത് മിനിറ്റ് സൂചിയുടെ പൊസിഷൻ നോക്കുക അത് കഴിഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് മണി പത്ത് മിനിറ്റും പത്ത് ബൈ പതിനൊന്ന് സെക്കൻഡും ആവുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു സമയം ആവുമ്പോഴാണ് ഇവ തമ്മിൽ ഒരുമിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആകുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആകുന്നത് ഈ രണ്ട് മണിയുടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നോക്കുക നയൻറ്റി ഡിഗ്രി രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നയൻ ഈ രണ്ട് മണിയുടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഏകദേശം ഈ അഞ്ചിൻ്റെ ഇവിടെ വരും അഞ്ചിൻ്റെ ഇവിടെ മിനിറ്റ് സൂചി വന്നാലേ ഈ പോസിഷനിൽ മിനിറ്റ് സൂചി വന്നാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ അഞ്ചിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് കൂടിയ ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചും ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ പതിനൊന്ന് അപ്പോൾ അത്രയായിട്ട് ഇരുപത്തി ഏഴും ഇരുപത്തിരണ്ട് മൂന്ന് ബൈ ഇരുപത് അപ്പോൾ രണ്ട് മണി ഇരുപത്തേഴ് മിനിറ്റും ഇരുപത്തേഴ് മൂന്നിൽ മൂന്ന് ബൈ പതിനൊന്ന് ആ സമയം ആവുമ്പോൾ ഇവ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവും ഇനി ഉള്ളത് ഇത് ആദ്യത്തെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇനി രണ്ട് മൂന്ന് അടുക്കാറാകുമ്പോഴും ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതിനെ കറക്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് കൂടെ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഒമ്പതായി പത്തായി പത്തിലല്ലേ അപ്പോൾ പത്ത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അമ്പത് അമ്പത് ബൈ അമ്പത് ഇൻറ്റു അമ്പത് ബൈ കിലോ അപ്പോൾ അമ്പത് ബൈ കിലോ ആകുമ്പോൾ അമ്പത്തിനാലും ആറ് ബൈ കിലോ അമ്പത്തിനാലും ആറ് ബൈ കിലോ അപ്പോൾ രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞ് അമ്പത്തിനാലും ആറ് ബൈ കിലോ സമയമാകുമ്പോൾ അവ തമ്മിൽ ഒരുമിക്കും ഇനി അവ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയി ഇനി നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആകുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ രണ്ട് മണിയുടെ കറക്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് എടുക്കുക അത്ര നോക്കാം ഇവിടെ ആറ് ഏഴ് എട്ടാണ് അപ്പോൾ എട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നാൽപ്പത് നാൽപ്പതും നാൽപ്പത് ബൈ കിലോ അപ്പോൾ അത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഏഴിൽ അപ്പോൾ രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഏഴ് ഏഴ് ബൈ പതിനൊന്ന് ആവുമ്പോൾ ഇവ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വേറെ ഒന്നുമില്ല ആ മിനിറ്റ് സൂചി എവിടെയാണോ വരുന്നത് അതേ ഇൻറ്റു അഞ്ച് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇത് എളുപ്പം സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ക്ലോക്കിലെ കണക്കിനൊന്നും 
ഇക്വേഷൻ ഒന്നും പഠിക്കാൻ കാര്യമില്ല ചെറിയൊരു ലോജിക്ക് ഉണ്ടായ നമുക്ക് ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഗ്ലോബല് സിമ്പിളായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന കണക്കാണ് അതായത് ഒരു ദിവസം നേർരേഖയിൽ എത്ര തവണ വരും എന്ന് ചോദിക്കും ഒരു ദിവസം നേർരേഖയിൽ നാൽപ്പത്തി നാല് തവണ വരും എന്നാൽ ഒരു ദിവസം ഒരുമിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇരുപത്തിരണ്ട് തവണ പിന്നെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആകുന്നതും ഒരു ദിവസത്തിൽ നാൽപ്പത്തി നാല് സമയം പിന്നെ എതിർ ദിശയിൽ വരുന്നത് ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തിരണ്ട് അങ്ങനെ ഈ നാല് സെറ്റുണ്ട് ഇതും സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ചെറിയ ലോജിക്ക് വെച്ച് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പഠിച്ച് വെച്ച് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു നാല് ടൈപ്പ് കണക്കാണ് ക്ലോക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ഇക്വേഷൻ കാണാൻ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല എല്ലാം ലോജിക്കാണ് ചെറിയൊരു ട്രിക്കുണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എളുപ്പം വേഗത്തിലും ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് എല്ലാ പ്രോബ്ലവും നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക Thank you.